ஹே காய் ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் திருக்குறளோட பார்ட் டென் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி போட்டிருக்க பார்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலனா கீழே திருக்குறள் அப்படின்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கு அதில் செக் பண்ணுங்க ஸோ இன்னையோட குரல் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து தெரிந்து தெளிதல் அப்படின்ற அதிகாரத்துல இருந்து பார்க்க போறோம் ஸோ அது அதிகாரம் வந்து ஐம்பத்தி ஒண்ணு குண நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கொலல் அதாவது ஒரு தன்னோட குணங்களை ஆராயணும் அடுத்து வந்து அவனோட குற்றங்களையும் ஆராயணும் ஸோ இது ரெண்டுல வந்து எது வந்து மிகுதியா இருக்கோ அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து அவங்கள பத்தி வந்து தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அண்ட் இது வந்து சொற்பொருள் பின்வரும் நிலை அணியா வந்து இந்த குரல் வந்து இருக்கு அடுத்து பெருமைக்கு ஏனை சிறுமைக்கு தந்தம் கருமமே கட்டளை கல் உயர்ந்த குணத்தையும் சிறுமையான குணத்தையும் வந்துட்டு எப்படி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும்னு பார்த்தா அவங்க அவங்க செய்கிற செயலை வச்சுதான் வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்றாங்க அண்ட் இது வந்து ஏகதேச உருவக அணியா வந்து இருக்கு அடுத்த குரல் தேரான் பிரனை தெளிந்தான் வழிமுறை தீரா இடும்பை தரும் நாட்டோட சிந்தனை பற்றி இல்லாதவன அப்புறம் அவரை பத்தி ஆராயாம ஒரு பதவியில வந்து அமர்த்தனா அந்த செயலை விட நீங்காத துன்பத்தர செயல் வந்து வேற எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்றாங்க சோ அடுத்து வினை தூய்மை அதிகாரம் அதிகாரம் வந்து அறுபத்தி ஆறு ஓ ஓதல் வேண்டும் ஒளி மால்கும் செய்வினை ஆ அது மென்னும் பவர் அதாவது மேன் மேலும் உயரணும் அப்படின்னு சொல்லி முயல்கிறவங்க வந்து அவங்களோட புகழை வந்து கெடுக்கிறதுக்கு காரணமான செயலை வந்து செய்யாம இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அடுத்து ஈன்றால் பசி காண்பான் ஆயினும் செய்யற்க சான்றோர் பழிக்கும் வினை பெற்ற தாய வந்து பசியால கண்டு வறந்து நேர்ந்தாலும் சான்றோர் வந்து நம்மளை பார்த்து பழிக்கிறதுக்கான காரணமான செயல்களை வந்து நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அடுத்து சலதாய் பொருள் செய்தே மார்த்தல் பசும் மண் கலத்து நீர் செய்திற இயற்று வஞ்சனையான வழியில பொருள் சேர்த்து அதை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறது வந்து எப்படி இருக்கா சுடாத பச்சை மண்பானையில வந்து நீரை ஊற்றி அதை சேமிக்கிறதுக்கு ஈக்குவலா வந்து இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அடுத்து கண்ணோட்டம் அப்படின்ற அதிகாரம் அதிகாரம் வந்து ஐம்பத்தி எட்டு பண்ணெண்ணாம் பாடர் கீயை பின்றர் கண்ணெண்ணா கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் அதாவது பாடலுக்கு பொருத்தமே இல்லாம இசை இருந்தா அதோட பயன்னா என்ன அது போல கண்ணோட்டம் இல்லாவிட்டா கண்ணுக்கு என்ன பயன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அண்ட் இது வந்து எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணியா இருக்கு நெக்ஸ்ட் கர்மம் சிதையாமர் கண்ணோட வல்லார் குரிமை உடைத்து உலகம் செயலுக்கு சேதம் வராமல் கண்ணோட்டம் கொள்ற ஆற்றல் உடையவங்க தான் இந்த உலகத்துக்கு சொந்தமானவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க செய்யற தொழிலா இருக்கட்டும் செயலா இருக்கட்டும் அதுக்கு வந்து எந்த சேதமும் வராம கண்ணோட்டம் உள்ளவர்களா இருக்கிறவங்க இந்த உலகத்துக்கு சொந்தமானவங்க அப்படின்னு இதுல சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பெயக்கண்டும் நஞ்சுண்டமைவர் நயத்தக்க நாகரிகம் வேண்டுபவர் எல்லாராலும் விரும்பத்தக்க நாகரிகத்தை விரும்புறவங்க வந்து அவங்க நெருக்கமானவங்க நஞ்சையே தராங்க அப்படின்றத அறிந்தும் கண்ணோட்டம் காரணமாக என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க அவரோட பழகுவாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சோ அடுத்த குரல் கயமை அதிகாரத்துல இருந்து பார்க்க போறோம் நூத்தி எட்டாவது அதிகாரம் மக்களே போலவர் கயவர் அவர் என்ன உப்பாரி யாங்கண்டதில் அதாவது கயவர் வந்து வெளி தோற்றத்துல வந்து மனிதரை போலவே தான் இருப்பாங்க ஆனா வந்து பறவை விலங்கு இந்த மாதிரி இனங்கள்ல கூட இவங்களுக்கு ஒப்பானவங்கள நான் பார்த்தது இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சோ இது வந்து ஒரு ஊமை அணியா வந்து இருக்கு அடுத்து தேவர் அணையர் கயவர் அவருந்தான் மேவன செய்தொழுகலான் அதாவது அவங்கள கட்டுப்படுத்த யாரும் இல்லாம அவங்க விரும்பியது எல்லாமே செய்து வாழ் வாழ்ற அந்த கயவரை வந்து தேவரை போல போன்றவங்களா இருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இது வந்து ஒரு வஞ்ச புகழ்ச்சி அணியா வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் சொல்லா பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்பு போல் கொல்ல பயன்படும் கீழ் இல்லாதவங்க வந்து அவங்களோட நிலைமைய சொன்னா சான்றோர் வந்து இறங்கி கொடுப்பாங்க ஆனா கயவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கரும்ப பிழிவது போல பிழிந்தாதான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இது வந்து ஒரு ஒமை அணியா வந்து இருக்கு சோ நெக்ஸ்ட் நிலையாமை அதிகாரம் அதிகாரம் வந்து முப்பத்தி நாலு நாச்சென்று விக்குள் மெல் வாராமுன் நல்வினை மேற்சென்று செய்யப்படும் அதாவது நாவை அடைச்சு விக்கல் வருவதுக்கு முன்னாடியே நல்ல செயல்கள் எல்லாம் வந்து விரைஞ்சு செஞ்சு முடிச்சிடணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு 
நெருநாள் உள்ள ஒருவன் இன்றில்லை என்னும் பெருமையுடைய திவ்வுலகம் அதாவது நேற்று இருந்த ஒருத்தர் வந்து இன்று இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லும்படியான நிலை இல்லாமையை உடையது வந்து இவ்வுலகம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அடுத்து ஒரு பொழுதும் வாழ்வதறியார் கருதுப கொடியும் அல்லா பல உயிருக்கும் உடம்பும் இணைஞ்சிருக்கும் போதே உடம்புல வந்து நிலையற்ற தன்மை இருக்கு அப்படின்றத அறிய இயலாதவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னா கொடிக்கு மேலான நினைவுகளை எண்ணி நிற்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சோ அடுத்து பகை திறம் தெளிதல் அதிகாரம் அதிகாரம் வந்து எண்பத்தி எட்டு பகை எனும் பண்பிலதனை ஒருவன் நகையையும் வேண்டார் பாற்றன்று அதாவது பகையின் என்ன பண்றது வந்து ஒரு பண்பற்ற ஒன்னா இருக்கு சோ விளையாட்டுக்கு கூட அத வந்து விரும்பத்தக்கது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வில்லேல் உழவர் பகை கொலினும் கொள்ளற்க சொல்லேல் உழவர் பகை வில்ல ஆயுதமா கொண்டு கூட வீரரோடு பகை கொண்டாடலாம் ஆனா வந்து சொல்ல ஆயுதமா கொண்டு எழுத்தாரோடு கூட பகை வந்து கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அடுத்து இலைத்தாக முள்மரம் கொள்க கலையுணர் கை கொள்ளும் காழ்ந்து இழத்து நம்ம அழிக்கணும்னு என்னும் அந்த முள் மரத்தை வந்து வளரும் போதே வந்துட்டு அழிச்சிடணும் ஒருவேளை அது வளர்ந்துருச்சுன்னா நம்ம அழிக்க போகும்போது அழிக்க நினைக்கிறவங்களோட கையே வந்து அது அழிச்சிரும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சோ இது வந்து பிரிது மொழிதல் அணியா வந்து இந்த குரல் வந்து இருக்கு அடுத்து இரு வாழ்க்கை அதிகாரம் அதிகாரம் வந்து அஞ்சு அன்பும் அரணும் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அதாவது இல் வாழ்க்கையில வந்து அன்பும் அரணும் இருக்கிறத தான் வந்துட்டு வாழ்க்கையோட பண்பும் பயனும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அடுத்து இயல்பினான் இல் வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் முயல்வாருள் எல்லாம் தலை அதாவது எல்லா அறத்தோடு இயல்பா இல் வாழ்க்கை வாழ்கிறவனோ வாழ முயல்கிறவனோ பல திறத்தாராலும் மேல்பட்டு விளங்குகிறவனா வந்து இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்முறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் அதாவது உலகத்துல வாழ வேண்டிய அறநெறியில நின்று வாழ்றவன் வந்து வான் உலகத்துல இருக்க எல்லா தெய்வ முறையிலயும் அவனை வந்து வச்சு மதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வேங்காமை அதிகாரம் பதினெட்டு படுபயன் வேங்கி பழிபடுவா செய்யார் நடுவன்மை நானுபவர் அதாவது நீதிக்கு அஞ்சுறவங்க வந்து மத்தவங்களோட பொருளை கவர்ந்து அதை அனுபவிச்சு அதனால பழி வர செயல்களை வந்து செய்ய மாட்டாங்க அடுத்து இளமென்னும் வேங்குதல் செய்யார் புலம் வென்ற புண்மையின் காட்சி அவர் ஐம்புலன்களையும் வந்து வென்ற குற்றம் இல்லாத அறிவுடையர் வந்து நம்ம வறுமை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எண்ணி பிறர் பொருளை வந்து விரும்ப மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் அக்காமை செல்வத்திற்கியாதெனின் வேங்காமை வேண்டும் பிறன் கை பொருள் செல்வம் வந்து குறையாம இருக்கணும்னா அதுக்கு என்ன வழின்னு பாத்தீங்கன்னா பிறரோட உரிமை பிறருக்கு உரிமையான பொருளை வந்து விரும்பாம இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்றாங்க சோ அடுத்து வினை திட்பம் அதிகாரம் அதிகாரம் வந்து அறுபத்தி ஏழு வினை திட்பம் எனதொருவன் மன திட்பம் மற்ற எல்லாம் பிற அதாவது ஒரு செயலை வந்து இடையில விடாம அத வந்து செஞ்சு முடிக்கிற அளவுக்கு ஒருத்தனுக்கு இருக்கிற உறுதி தான் வந்து மன உறுதி மற்றபடி இருக்கிற எந்த உறுதியும் வந்து கணக்கெடுக்க முடியாது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிய அறியவாம் சொல்லிய வனம் செயல் ஒரு காரியத்தை வந்து இப்படி செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது வந்து ரொம்ப சுலபமான விஷயம் ஆனா சொல்லியபடி அதை செய்து முடிப்பது வந்து ரொம்ப கடினமான காரியம் அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து எண்ணிய எண்ணியாங் கெய்துவ எண்ணியார் திண்ணியர் ஆக பெறின் ஒரு செயலை வந்து நடுல விடாம மன உறுதியோட செஞ்சு முடிக்கிறவங்க அவங்க வந்து என்னென்ன காரியம்லாம் செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்களோ கண்டிப்பா எல்லாமே வந்து செய்வாங்க அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்றாங்க அடுத்து உருவ கண்டெல்லாமே வேண்டும் உரும் பெருந்தேர் கச்சானி என்னார் உடைத்து அச்சானி எப்படி வந்து சின்னதா இருந்தாலும் அந்த பெரிய தேருக்கு வந்து அது உதவுற மாதிரி மன உறுதியோட இருக்கிறவங்க வந்து வடிவத்துல சிறியவங்களா இருந்தாலும் அவங்களோட செயல்ல பார்க்கும் போது அவங்க பெரியவங்களா இருக்காங்க அதனால அவங்கள வந்து இகழ கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குரல்ல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஒற்றாடல் அதிகாரம் வந்து ஐம்பத்தி ஒன்பது ஒற்றொற்றி தந்த பொருளையும் மற்றும் ஒருவர் ஒற்றினால் ஒற்றி கொலல் ஒருத்தர் வந்து நமக்கு கேட்டு சொல்ற செய்திய மற்றொருவர் கிட்ட இருந்தும் கேட்டு அத வந்து கம்பேர் பண்ணி எது வந்து உண்மை அப்படின்னு சொல்லி அறிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அடுத்து பழையமை அதிகாரம் அதிகாரம் வந்து எண்பத்தி ஒண்ணு 
விலைத்தகையான் வேண்டி இருப்பார் கொழுந்தங்கையார் கேளாது நட்டார் செயின் அதாவது நம்ம மேல இருக்க உரிமையில நம்ம கிட்ட கேட்காமலே நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு காரியங்களை செஞ்சாங்கன்னா அதை வந்து அந்த செயலை வந்து போற்றி இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு அறிஞரா வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அடுத்து தீ நட்பு அதிகாரம் அதிகாரம் வந்து எண்பத்தி ரெண்டு கனவினும் இன்னாது மண்ணோ வினை வேறு சொல் வேறு பட்டார் தொடர்பு அதாவது சொல்றது ஒன்னும் செய்யறது ஒன்னும் இருக்கிறவங்க கூட இருக்கிற நட்பு வந்து கனவுல கூட குட்டுன்பம் தரக்கூடியதா வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அடுத்து இகழ் அதிகாரம் அதிகாரம் வந்து எண்பத்தி ஆறு இன்பத்துள் இன்பம் பயிக்கும் இகல் என்னும் துன்பத்துள் துன்பம் கெடின் இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா மன வேறுபாடு தான் இருக்கிற எல்லா துன்பத்திலயும் வந்து ஒரு துன்பமா இருக்கு சோ ஒருத்தரோட மனசு வந்து அது மாதிரி வேறுபாடு இல்லாம இருக்கும் போது அவங்க வந்து எல்லா எல்லாவற்றிலும் வந்து இன்பம் தரக்கூடியதா வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அடுத்து குடிமை அதிகாரம் அதிகாரம் வந்து தொண்ணூத்தி ஆறு அடுக்கிய கொடி பெறினும் குடி பிறந்தார் குன்றுவ செயல் இலார் பல கோடி பொருளை வந்து பெறுவதாக இருந்தாலும் உயர் குடியில பிறந்தவங்க வந்து அவங்க குடியோட காரியங்கள் வந்து எந்த விதத்திலயும் வந்து குற்றம் சாட்டப்படாதவங்களா வந்து நடப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்து நானுடைமை அதிகாரம் அதிகாரம் வந்து ஒன் நாட் டூ பிறர் நானும் தக்கது தான் நானா நாயின் அறம் நானு தக்கது உடைத்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு செயலை செய்யறதுக்காக வெட்கப்படுற அந்த செயலை இன்னொருத்தர் வந்து செஞ்சாங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து அவங்களோட அறம் வந்து வெட்கப்படுற குற்றம் உடையவளா வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்றாங்க அடுத்து கூடா நட்பு அதிகாரம் வந்து எண்பத்தி மூணு பொழுதகையுள்ளும் படையெடுக்கும் உன்னார் அழுது கண்ணீரும் அனைத்து அதாவது பகைவர் வந்து வணங்கி தொழுகிற கைக்குள்ள கூட கொலை செய்யற கருவியை வந்து மறைச்சு வச்சிருப்பாங்க அது மாதிரிதான் பகைவர் அழுது சொறியிற கண்ணீரும் அத்தன்மையானதே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்து நல்குரவு அதிகாரம் நூத்தி அஞ்சு இன்மையின் இன்னாது யாதெனின் இன்மையின் இன்மையே இன்னாதது அதாவது வறுமையை போல துன்பமானது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா வறுமையை போல துன்பமானது வறுமை மட்டும்தான் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சோ இது வந்து ஒரு சொற்பொருள் பின்வரும் நிலையணியா வந்து இருக்கு அடுத்து படைமாற்றி அதிகாரம் எழுபத்தி ஏழு மரமானம் மாண்ட வழி செலவு தேற்றம் என நான்கே ஏமான் படைக்கு அதாவது வீரம் அப்புறம் மானம் சிறந்த வழியில நடக்கிற நடக்கை அப்புறம் தலைவரால் நம்பி தெளியப்படுதல் இந்த நான்கு பண்புகளும் வந்து படைக்கு சிறந்தவையா இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அடுத்து குழால் மறுத்தல் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு திணர் பொருட்டால் கொள்ளாதுலகின் யாரும் விலை பொருட்டால் ஊன்றுருவரில் அதாவது தின்பதற்காக சாப்பிடறதுக்காக கொலை செய்யாம இருந்தாங்கன்னா இறைச்சிய விலைக்கு தரவங்க வந்து உலகில எங்கேயுமே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அடுத்து தூது அதிகாரம் வந்து அறுபத்தி ஒன்பது கடனறிந்து காலம் கருதி இடனறிந்து எண்ணி உரைப்பான் தலை அதாவது அவனோட கடமை வந்து என்ன என்னது அப்படின்றத தெளிவா அறிஞ்சு அதை செய்யறதுக்கு ஏற்ற காலத்தையும் எதிர்நோக்கி தக்க இடத்தை ஆராய்ச்சி சொல்லுகிறவங்க வந்து தூதனா வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து இதை சொல்றாங்க இதோட வந்து இந்த பார்ட் வீடியோ முடியுது சோ இன்னும் ஒரு பார்ட் வீடியோ இருக்கு நம்ம தமிழ்ல இருக்கிற திருக்குறளை வந்து கவர் பண்றதுக்கு சோ அந்த பார்ட்டும் போட்டுட்டேன்னா உங்களுக்கு வந்து தமிழ் புக்ல கொடுத்துருக்க திருக்குறள் வந்து கவர் ஆயிடும் சோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பார்ட் இல்லைன்னா ரெண்டு பார்ட் வரும்னு நினைக்கிறேன் மற்ற புக்ஸ்ல பாலிடிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இது மாதிரி புக்ஸ்ல வந்து அங்கங்க கொடுத்துருக்க திருக்குறள்ஸ் எல்லாமே நான் கவர் பண்ணி உங்களுக்கு போட்டுடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என் மறக்காம என் சேனல்ல சப்ஸ